So if you turn to the epistle of Jude, <coughs> in, the, in the 70s there was a song, Hey Jude. Volt a 70-es években egy dal, az volt a szó, hogy Hey Jude. Uh, you remember that? Emlékeztek erre? Yeah. So, if that song came to my mind as I thought about today's message. Amit a mai üzenetre gondoltam, akkor ez a dal jutott eszembe. So I'm naming this message, Hey Jude. Úgyhogy ezt a szünetet, Hey Judásnak, Hey Jude, Hey Judásnak. That's, that's Johnny and I, we, we can enjoy that. Johnny és Sérén. Who wrote, who sang that song? It was the Beatles. The Beatles right? énekelt. I mean, I'm not an advocate of the Beatles so much. But I did grow up in the 70s. And in the 70s, produced the greatest music of, uh, of all history, I think. So, um, Anyway, God bless our Sunday school and our nursery. I'd like for anyone who you need to pray and ask Lord, do you want me involved in the children's ministry? Because it's uh, we struggle every week with uh, with teachers and helpers. So you can pray about that. Okay, uh, I have actually a, an, an epistle from uh, from Zsolt. So, for those of you who don't know, when uh, this Christmas we were doing uh, homeless ministry, which we did for one week, we met Zsolt on the street. Uh, we also meet, met Nicolette for that week. És Nikolettával is találkoztunk, akkor a kérti mákkozó. But Zsolt ended up, uh, he, um, he came to church. De Zsolt végül jött gyülekezetbe. He uh, prayed with us. Imádkozott velünk. Which doesn't mean he's saved. Nobody gets saved because of a prayer. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy megtért, mert nem egy ima jelenti But csak a megtérés, de. We believe he put his faith in Christ. Én úgy tévolom, hogy Krisztusba vettesz a hitét, és elmetesz a meg. Uh, and, um, But then he had a relapse. Uh, after being in church uh, a few times, he ended up in a hospital. Uh, praise God. Because now he, uh, this weekend he goes, uh, this next week he goes uh, to a rehab. And um, just believe in God for his life. But he has a note for us. So I'm going to ask Audrey to come up. To the church, I think you know what happened to me. Bocsánatot nem kérek, hisz nem ellenedek védkeztem, hanem magam ellen. I'm not going to apologize for it because I didn't sin against you, but against myself. But I'm thankful for the great love that I have received from you. And I'm thankful that you didn't just express that I'm just an alcoholic homeless. I have been to many places, but I've never experienced this type of love. Köszönöm Brian Pastornak, aki állandó mellettem volt. I'm thankful for Pastor Brian, who was always with me. Pirginek, aki szintén. Also to Pirgi, who did the same. Attilának, aki képes volt éjjel telefonon imádkozni értem. To Attila, who was uh, willing to pray for me in the middle of the night over the phone. Sorolhatnám a neveket, de minek? Mindenki segített nekem, ki így, ki úgy. I could list the names, but um, it's not necessarily all of you help me one way or another. Most kicsit eltűnök kb. fél évre. I'm going to disappear for a bit, for about half a year. Elmegyek rehabra. I'm going to rehab. I'm going to rehab. Ez Jézus akarata, amit, amit Pastor Brian elüzent meg nekem. This is the will of Jesus that Um, and he sent this message to me through Pastor Brian. I will return or I will be back and God bless you in the meantime. Thank you for you all.
That's beautiful, isn't it? <coughs> you are a lovely <coughs> church. That's awesome. Okay, so here we go. Hey Jude. Okay, uh, so this is a short letter. One chapter long. Uh, and but it's uh, it it tell it gives us a pretty complete picture. Uh, in uh, of of life, az életről, of spiritual realities, a and of uh, and of how we should be living. És arról, hogy hogyan éljük az életünket. Like what is our attitude now? Today? Ma, so I'd like just to go through the whole epistle from beginning to end. Úgyhogy szeretném az egész levelet elejétől a végéig olvasni. Ez egy gyors áttekintés lesz. We only have until 2 p.m. and uh, csak délután kettőig maradhatunk. So you know, uh, uh, no, I, I am notor notorious for being a little long-winded. So. Igen, egy kicsit. Um, Uh, hírhet vagyok arról, hogy hosszú lére fogom a beszélgetni. Ma figyelem az órát, és Isten áldja bennünket, segítsen. Oké, so here we go. Jude, Judas, the servant of Jesus Christ and the brother of James. Jézus Krisztusnak szolgálja, Jakabnak pedig atya fia. To them that are sanctified by God the Father and preserved in Christ Jesus and called. Az elhívottaknak, akik az Atya Istentől mesten tudáltattak, és Jézus Krisztustól megtartattak. Yeah, most, most agree that Jude is actually the half-brother of Jesus. A legtöbben egyet értenek abban, hogy Júdás valójában Jézus féltestvére. Uh, and yet he calls himself the servant of Jesus Christ. Ennek ellenére Jézus Krisztus szolgáljának nevezi magát. He later calls him Lord. Később Jézus úrnak nevezi. Uh, he wants to emphasize not that he's Jesus' brother. Nem azt akarja kiangsúlyozni, kiemelni, hogy Jézus testvére. But that, but that Jesus uh, is the, his Lord. Hanem azt, hogy Jézus az ő ura. He didn't get saved until later. Később tért meg. We realized it wasn't until, I believe it's in Acts, uh, in Acts 11 that it says that he, he was there. Uh, with the disciples. Azt hiszem, hogy a 11. fejezetében mondja az apostolok cselekedetének, hogy Júdás ott volt a tanítványokkal. But anyway, the, the, the point is that he is Judas, the, the, the half Jesus. De a lényeg az az, hogy ő Jézus féltestvére. Well, here we see these three are very important passive verbs. És itt látunk három nagyon fontos a szemedő szerkezetben használt That are the foundation of our ami az üdvösségünknek az alapja. Passive meaning that we we don't do it. Szemedő szerkezet azt jelenti, hogy nem mi hajtjuk végre a cselekvést, hanem mi kapjuk, mi fogadjuk el. That God is the one who is the active party. És Isten az aktív tisztelő. One that we are sanctified. Az, hogy megszenteltek vagyunk. By God the Father. Isten az atya megszenteltek. We are set apart. Or we are made holy, or, or you could say that we are made awesome. God made you awesome. Without God, you're not awesome. Even in our ministry, we say you're awesome. awesome. Because, of, because of the action of God, that He saved us. Mivel ő megmentett minket. And he minket. brought us from the kingdom of darkness to the kingdom of his dear son. És átvitt minket a sötétség királysága az ő drága fiának az országába abban a pillanatban. Awesome. Fantasztikusak kár. Csodálatosak kár. To be wondered at. A, akiket Holy, csodálkozni separate. lehet, szentett ki, és elválasztottak kár. Like Nem mindig így látjuk magunkat. But that's why we gotta read God's word and not just our own de éppen ezért kell Isten igényét olvasnunk, nem csak a saját őrült gondolatait. A második az az, hogy megtartatunk. Megtartatunk, Jézus Krisztus megtart minket. Ez azt jelenti, hogy ő őriz minket, ő tart minket. Ő teszi ezt, nem mi. Halleluja! Wow, this is getting easier and easier. And then finally we are called, invited and appointed, invited in, 
Behívott minket. And then when we came, és amikor jöttünk, appointed, meghívott minket, akkor kijelölt. We are called. Elhívottak vagyunk. Uh, in Wednesday night we said that we are called saints. Szerdásra azt mondtuk, hogy szenteknek nevezünk. Not only called to be saints, nem csak arra vagyunk elhívva, hogy szentek legyünk. But when we respond to the call, hanem amikor válaszoltunk az elhívásra, we are called saints. Akkor szenteknek neveztetünk. That's what we are. Ezek vagyunk. Okay. Then verse 2 it says grace and peace or mercy unto you and peace and love be multiplied. Azt mondja a második vers, irgalmasság, békesség és szeretet adassék néknek bőségesen. Okay, this is Christian mathematics. Ez a keresztény matematika. This is the, the word multi multiplication is like family multiplication. Ez az, hogy adassék néknek bőségesen, vagy pedig, hogy szaporodjon, az olyan, mint a családi szaporodás. Amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, in multiplying you, in multiplying you, I will multiply you hogy megsokszorozva, megsokszorozlak téged. Or when the children of Israel were in Egypt. Vagy amikor Izrael gyermekei Egyiptomban voltak, és 70-en mentek be. And multiplied them De aztán megtöbbszörözte őket, ott meg so sokasoktak, és ez egy exponenciális növekedés, sokszorozódás. Jude is, uh, Jude is uh, wishing this, or... Judas ez kívánja, erre bátorít minket, God's mercy, hogy Isten írgalma, is his pity on us, his care ami az ő könyörülete felénk, az ő törődése, gondoskodása irányukba, amely békességre vezet. The make, the a békesség pedig az, amikor két ellenség barátnál Békességet wow. kötöttünk Istennel, vagyis ő velünk. Which, listen, peace with God means peace with life. Az élet Istennel való békesség azt jelenti, hogy az élettel is ki vagyunk békülve. Okay, it means that we are at peace with life. Ez azt jelenti, hogy ki vagyunk békülve az élettel. That life is not my enemy attacking me. Hogy az élet nem az ellenségem, meg támad, hanem békesség. No matter what happens. Az élettel bármi is történik. Because I am at peace with God. Mert békességben vagyunk Istennel. Who is the Lord of this life? Az Úr ennek az életnek. Which includes everything. Including the politics in your particular country. Beleért van politikát is az adott országokban. We'll get into that a little bit later. Majd később. So, peace and then love. Tehát békesség és szeretet. This great Christian word. Ez a nagyszerű keresztény szó szeretet. The bullseye. Ez a cél. Love. Szeretet. If you have it, you have everything. If you don't have it, you have nothing. Akkor semmi. It is the bullseye. Ez a cél. Be multiplied to you. Sokasodjon ez megjelenjük. Ez a sokasodás a végén nagyobb és nagyobb és több lesz. How does this happen? Hogyan történik? Peter said it. Peter azt mondta. And we don't know which epistle was written first. Vagy nem tudjuk, hogy melyik apostolok levélye íródott előbb, Judas vagy második Péter. One of them clearly read the other one first. De az egyik úgy biztos olvasta a másikat. If you read Second Peter, you can see why I said that. És hogy elolvasod az egyik másik levélét, akkor megértitek, hogy miért mondom ezt. But in any case, Peter said. Minden esetre Péter azt mondta. That grace and peace would be multiplied. Hogy kegyelm és békesség. Through the knowledge of Him. Of God and of Jesus, our Lord. One thing that you don't be told. Zolt told me once. He said, "I've been reading the Bible lately." Zolt told me once. He said, "I've been reading the Bible lately." 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 He said, "I've been reading This brother Michel gave him a Bible. Who's Dutch? Actually, because that's why he 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 has a Dutch ministry. Actually, he's a Dutch minister. 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 Actually, he's Because this is how it's multiplied. Mert ez az, ahogy sokszorozódik. The knowledge of Christ. Krisztus ismerete. Causes these amazing virtues and resources to be multiplied in us. Mert sokszorozza ezeket a hihetetlen 
erényekkel és gondolatokat bennünk. És nem csodálatos ez? But then Jude gets really serious. De aztán Judás komolyra vált. Like really serious. Nagyon komolyra. As serious as a heart attack. Olyan komolyra, mint egy szívraham. That's serious. Ilyen komolyra. <laughs> Can be serious. And God bless Louis's dad. Yeah, the heart attack recently. So we go to, to verse 3. Beloved. This is such a beautiful word. This is his advice to us. Be loved. Be loved. Those who are loved. When I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you. Mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjuk nétek a közös üdvesség felül, kénytelen voltam. To exhort you that you should earnestly contend for the faith. Hogy intőleg írjat nétek, hogy tusakodjatok a hitért. Which was once delivered unto the saints. Mely egyszer a szenteknek adatott. Okay, I don't know if you've noticed, but it, the world is a really contentious place. Nem tudom, hogy észre vettétek el, de a világ az tele van háborúsággal. It seems like everyone's this far from fighting. Úgy tűnik, hogy about something. Ilyen közel áll ahhoz, hogy valami veszekedjen, harcoljon. We find ourselves like tiptoeing around. Azon kapjuk magunkat, hogy lábúj legyen arra szóljon. Because we use the wrong word at the wrong time. Mert ha nem felülő szót, nem alkap, nem felülő szót, nem felülő szót, nem felülő szót, akkor robbanás történhet. There's so much fighting. Olyan sok harc van. Well, Jude is saying, Judas azt mondja, you should be fighters. But you should be fighters for the faith. De a hitért harcoskodjatok. You should care about what is the faith. Azzal kell törődnötök, hogy mi a hit. And this is has the definite article the faith. És itt a hit határozott névelőben szerepel. Which is that body of doctrine. Ami a tannak az a névelőben, amely a Bibliából származik. That defines. Christian salvation and Christian life. És amely meghatározza a keresztény megtérés vagy a keresztény üdvösséget, a keresztény életet. Ez az, amit ma reggel is teszünk. That's why you're here. Ezért vagytok itt. Because we want to be standing in the the faith. Mert a a hitben the biblical historical Christian faith. Keresztény hitben. Jude says, "Come on! Stop fighting each other and start contending for the faith." Tusakodjatok, veszekedjetek, hanem kezdjetek el a hitért tusakodni. Férjek és feleségek. Stop fighting each other. Ne egymással veszekedjetek. Contending over your budget is not what God is calling you to do. Isten nem arra hivel bennedeket, hogy a költségvetésetek fölött veszekedjetek. Because we have a common salvation. Mert volt egy közös üdvösségünk. A common salvation. Közös üdvösség. Ez a szó, hogy közös. Azt jelenti, hogy hétköznapi. Now the backdrop of Jude is Gnosticism. Judas könyve megírásának hátterében a Gnosticizmus áll. I can't, I'm not going to go into the whole thing because it's of Gnosticism. But one of the ideas of Gnosticism, which is where it gets its name from, 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 which is But here Jude is saying no. De itt Judas azt mondja, hogy ez nem így van. Ez egy hétköznapi üdvösség. It's everywhere. Everybody can get it. Mindenhol jelen van és bárki lehet. It's not far from anyone. Nem áll távol senkitől sem. The gospel is not far from anyone. Az evangélium senkitől nem áll távol. Easily understood. Könnyen megérthető. It's easily found. Könnyen megtalálható. And it's easily believed on. És könnyen lehet hinni benne. Nem áll távol tőlünk, hogy üdvözöljünk. Now, some, some like to say, Vannak, akik szeretik azt mondani, Márti 7. fejezetére alapozó, hogy sokan mondják majd azt, Uram, Uram, 
cast out devils, hát nem üstünk egy démonok csodálatos dolgokat mondja majd nektek, távozatok tőlem, sosem ismertelek benneteket. Like és szeretik azt az elgondolást, hogy nem könnyű üdvözölni. Or vagy, it's not easy to stay safe. Hogy nem könnyű megmaradni üdvözöltnek. So that we're going to be surprised. Úgyhogy majd meglepődünk, azt mondják. There's going to be a lot less people in heaven than you think. Azt mondják, sokkal kevesebb ember lesz majd a mennyben, mint az gondolnád, és lehet, hogy te nem is leszel ott. No, no. Jó, hogy nem. Am I saved? Meg vagyok váltva. How could I prove it? Hogyan bizonyíthatnám? But there's only one grounds for salvation. De az üdvösségnek egyetlen egy alapja van. That is that I would put my faith in the gospel of Jesus Christ. Az pedig az, hogy Jézus Krisztus That I would believe with my heart. a hittem, hogy a szívemben hiszem, és a számmal vallást teszek. That God sent His Son. Hogy Isten elküldte az Őt. was resurrected. És feltámad. And in that moment, és abban a pillanatban, a man is saved. The repentance is not repenting from all of my sins. Az nem azt jelenti, hogy az összes bűnöm. Because I don't know all my sins. Ismerem az összes bűnömet. Nobody knows their sins. They're much worse than you think. Nem ismerem az összes bűnöt. Sokkal rosszabbak vagyunk, mint azt valaha feltételezni. But He forgives us of our sins. De megbocsátja a bűneinket. And all of our unrighteousness. És minden hamisságunkat. Our our repentance. Az üt, a bűnbánatunk az az, hogy Isten felé fordulunk attól, amiben előzőleg a hitünket vetettük, elfordulunk, és a hitünket Krisztusba vetjük. És aztán, amint állunk, amint olvasunk, amint a Szent Szellem meggyőz minket, akkor igen, megvalljuk a bűnénket. Igen, a megszentelődés folyamatában vagyunk. De nekem ez sokkal jobban tetszik, hogy sokkal több ember lesz a mennyben. Bocsánat. Mint amit feltételeznék, vagy gondolnál. Szívedek megvannak a saját Bocsánat, uh, nem tud, nincs felszerelkezve arra, hogy ilyen kérdésekre válaszoljon. Kiértelem válaszolni. Tehát ennek a fejezetnek a következő része két dolog van Az egyik róluk, vannak a mi, a szeretettek, és vannak ők. És ők, ők azok, akik szándékosan ellentétesen élnek az írásnak, és Isten kinyilvánított akaratának. És ítélet alatt állnak. És ők, ha ők a szeretettek, és ők a szeretettek, és ők a szeretettek, Hogyha megnézzük azt, hogy Isten hogyan beszél ezekről az emberekről, azt mondanánk, hogy hűha, Isten mérges, Isten nagyon kemény, Isten ítélkező, ezt gondolnánk, azért, mert igaz, there's a real help, van egy valódi szó szerinti pokol. Van egy szó szerinti pokol. Ezt hogyan lehet igaz? Úgy, hogy van egy szó szerinti mennyország. Van valódi szeretet. Valódi szeretet. És ezért kell valódi, valós gyűlöletnek is léteznie. Ez a kettő együtt jár. And so, in the middle of this epistle, we see Jude unloads on these people. That Jude is very strong. 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 Meg belepockodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre. 
istentelenek, akik a mi Istenünknek kegyelmi bújálkodásra fordítják. Ungodly men turning the grace of God into lasciviousness to the finishing. Isten telenek, a Isten kegyelmét bujákodásra fordítják, és az egyedüli urat, az Isten és a mi urunkat a Jézus Krisztust megtagadják. Denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Megtagadják a mi urunkat a Jézus Krisztust. This Gnosticism has this idea. A gnosticizmusban ez az elgondolás, is, God is so unknowable, so hogy Isten annyira megismerhetetlen, so annyira elrejtett, annyira Isten, hogy sosem válhat emberé. They also have this idea that matter is evil. Van egy olyan elgondolásuk is, hogy az anyag az gonosz, that our flesh is evil. hogy a testünk gonosz. And so you see these two extremes És látjuk ezt a két extrém, szélsőséges elgondolást a gnosticizmusban. Az egyik az aszkétizmus, Where through fasting, through suffering, szenvedésen át, that I can achieve this spiritual knowledge. Eljuthatok egy szellem ismeretre. Through through my own asceticism. A saját aszkét életmódomon keresztül. The other extreme is, a másik which I saw az, when I was uh, involved in Buddhism. Amit én is láttam, amikor a buddhizmus tanulmányoztam. Uh, and that is that matter is evil. Az az, hogy az anyag, az anyagi világ gonosz, a szellem, az tiszta. So it means I can do whatever I want in my flesh. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy bármit tehetek a hús testemben. And still the spirit is pure. És a szelleme ennek ellenére tiszta maradhat. Some people accuse us. Néhányan vádolnak minket, a gyülekezetünket, a tanunkat. That we believe in this way. Azzal, hogy mi ezt gondoljuk, that we are positionally saved, hogy helyzetileg megváltozott so vagyunk, like tehát tapasztalatilag élhetünk úgy, ahogy akarunk, akármilyen borzalmasan. That's the accusation. Ez a vád ér minket. De ha a Szent Szellem bennünk van, then my position akkor az én helyzetem is what motivates my sanctification. motiválja a megszentelődésemet. It's when I see who I am, amikor látom, hogy ki vagyok, and who Christ has made me, és kivétett engem Krisztus, lifted up with him, seated with him, me, maga mellé ültetek, a child of God, Isten without blame, without a spot, It's when I see that, ül, amikor ezt látom, that it motivates me because of love. Ez motivál engem a szeretet miatt. And I go from one degree of glory to the next as I see it. És amint ezt látom, a dicsőség egyik fokáról a másikra elváltozom. But these Gnostics, de ezek a gnosztikusok, they, um, they say no. Azt mondják nem. Jesus. Jesus. Not God. Nem Isten. Salvation no. Az üdvösség It's nem not ilyen. Cross, nem a kereszten át van. But salvation is spirituality. Az üdvösség ez a szellemiség. A special knowledge. Különleges ismeret. And listen, if there's secret knowledge, hogyha létezne titkos ismeret, that's not from God. Az nem Isten tőle. Because God let it made His knowledge really known. Mert Isten valóban ismerté tette. And and He put it right in front of us. Ismeretét és tudását és elénk tárta. Every He gave us everything we need. És minden megadott nekünk, amit csak szükségünk van az élethez és a kegyességhez. You know, it's the opposite of today. The modern humanist. A modern humanista doctrine modern human, humanista tana, is that Jesus was not God. Az az, hogy Isten, hogy Jézus nem volt Isten. That he's just a man. Csak egy ember. He had nothing to do with God. Semmi köze Istenhez. He Istenem. was tempted like us. He Ugyan was sinful like us. Ugyanolyan bűnös volt, mint mi. But here Judas addresses the other end of that spectrum. De Judas írt ennek a spektrumnak a másik. I want to go. I want to go quickly through the next part. Szeretném a következő részt gyorsan átmenni, mert a nagy finálihoz a nagy finálihoz szeretnék eljutni, ahol megint visszatérünk a szeretettekhez. Okay, so he describes these these people. Tehát leírja ezeket jellemzőek, akik embereket, who are who are teaching akik tanítanak false doctrines, akik hamis tanokat tanítanak. And then in verses five and six and seven. Az ötödik, hatodik, hetedik versekben három példát hoz fel, amikor Isten 
elítélt az emberekkel. Because they were against him. Mert ellene fordultak. One, the Egyptians. Az egyik az Egyiptom beliek, az ötödik Two, versben, a másik az angyalok, in verse six. a hatodik versben. And Uh, three, és a harmadik Sodom and Gomorrah, és Gomorrah és a körülöttük lévő városok they were all, they all were judged. ezek mind megítéltettek and, uh, and those in Sodom and Gomorrah says in verse 7 that they are suffering the vengeance of eternal fire és itt azt mondja a hetedik versben Sodom és Gomorrahval kapcsolatban hogy ezek például vannak előttünk örök tűznek büntetését. Most nagyon politikailag inkorrekt leszek. Okay, so kapcsoljátok be a biztonság éveket. A konzervatív biztonság éveket. Okay. In verse 7 it says a hetedik versben azt that mondja, Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner gave themselves over to fornication and going after strange flesh. Azt mondja, a hetedik vers, Sodom és Gomorra és a körülöttük lévő városok még azokhoz hasonlóan paráználkodtak és más test után jártak. Okay, this emphasis that we have in, our, in the Western world a nyugati világban nagyon nagy hangsúly kerül a homoszexualitásra. Okay. És ez a hangsúly nagy próbálni állított minket. And it has been a great trial for me also. És engem is személy szerint nagy próbálni állított. Be, mert régen úgy volt, the could go the planet, you know, hogy a keresztények utazhattak a bolygón mindenféle, like és mi, mindenki máshoz hasonlóan hates homosexuality and homosexuals. Gyűlölhettük a homoszexualitást és a homoszexuálisokat. És mindenhol ez elfogadott rendben volt. This has tested us. És ez megpróbált minket. Do we really love people? Tényleg szeretjük az embereket? Are there any special classes? Vagy vannak olyan bizonyos különleges csoportok, things that God says are not right. Amelyekről Isten azt mondja, hogy ezek minden nincsenek ebben, nem helyesek. No, no És a válasz az, hogy nem, nincsenek ilyen különleges csoportok osztályban. Exactly Mindenkit same. pontosan ugyanúgy kell szeretni. Nem kell bűnökre néznünk, és nem no szabad megtulajdonítanunk a bűnünket, bűneiket, akármi is legyen. And on Másrészt viszont nem foghatjuk az ólót, és nem vághatjuk ki a Bibliából ezeket a verseket. Nem lehet a Bibliát kultúrásítani. Homosexuality was present, very present. In the first century. Az első században is nagyon is jelen volt a homoszexualitás. And it's addressed in the scripture. És az írás ír róla. And even though Jesus didn't specifically address it, és annak ellenére, hogy Jézus nem szólította meg ezt a témát, kifejezetten a házasságra adta az elismerő pecsétet. Of what the Old Testament describes about it arra, amit az Új Szövetség leír a házassággal kapcsolatban, és amit az Új Szövetség mond itt is, és mind számos más helyen, hogy a homoszexualitás az nem normális, nem egészséges életstílus. Isten nem mond igen és áment a homoszexualitásra. És hívőként ez a küzdelem Um, volt előttünk. Homosexuality was there when Jesus was there. Was a homoszexualitás present. akkor is jelen volt, amikor Jézus járt a földön. És nagyon sok más bűn is. And uh, Jesus didn't call them out in front of him. De Jézus nem beszélt, nem beszélt ezekről, amikor előtte voltak ezek az emberek. But he still preached the gospel. Csak az evangéliumot hirdette Isten országáról. And our call also. És ez a mi hívásunk is. Okay, verse 9 is an interesting verse. A kilencedik vers az egy érdekes vers. Actually, verse 8 it says, likewise also these filthy dreamers defile the flesh. Azt mondja, hogy hasonlóképpen mégis ezek is álomba merülvén a testet megfertőztetik. Despise dominion hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják, 
Yet Michael the archangel, with contending, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, did not dare to bring any accusation, but said, The Lord rebuke you. Pedig Mihály arkangyal, amikor az ördöggel vitatkozna Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondta, dorgálja meg téged az Úr. But these speak evil of those things which they know not. Ezek pedig azokat káromolják, amiket nem tudnak. But what they know naturally as brute beasts, in those things they corrupt themselves. Amiket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megrom. So here's what I'd like to say about that. Úgyhogy ezzel kapcsolatban annyit There's szeretnék mondani. There's an order in the universe. A világ mindenségnek van egy rendje. That God knows. És Isten ismeri ezt a rendet. And that God is the head of. És Isten a feje ennek a And there are angels. Vannak angyalok. And there are country leaders. Vannak országok vezetői. Vannak szülők. There are company leaders. Vannak cégvezetők. There's an order. Van egy rend. In every place. Everywhere on this earth. Ezen a földön mindenhol, minden egyes helyen van rend. And, but certain proud and arrogant people. De vannak olyan büszke, arrogáns emberek. Take it upon themselves. Akik magukra válják. That they can speak evil of it. Azt vagy magukra veszik azt, hogy. That they can judge it. Megítélhetik és gonosz módon beszélhetnek erről. That they could. That they could. Mock or or hate, despise. When even Michael, the archangel, nobody knows exactly about this argument. És senki nem tudja pontosan, hogy miről folyt a vita a Mózes testet felé. There's traces to it, maybe in Deuteronomy and some places in the Old Testament. Ötödik Mózes könyvében és az Ószövetség néhány más helyén vannak utalások erre, de a lényeg, that Michael honored the order that there was, hogy Mihály arkangyal is tiszteletben tartotta azt a fennálló rendet, and that he did not give a railing or a mocking accusation against the devil. És nem um, kárhoztatta, nem uh, húnyolta, vádolta az ördögöt sem. But he recognized the order. Hanem elismerte ezt said, a rendet. The Lord you. És azt mondta, hogy dorgáljon meg téged az Úr. The Lord az Úr dorgáljon meg Not téged, me. nem én. I've heard Christians, I rebuke you in Jesus' name. Hallom, hogy keresztények azt mondják, hogy én I... megdorgálom az ördögöt Jézus nevében. But the Lord rebuked them. The Lord is the one who has power over them. Mert az Úrnak van hatalma fölöttük. And we do because we're in Him. És nekünk is, mert benne vagyunk. But we call upon the Lord. De az Urat hívjuk segítségül ebben, hiszen ez az Ő csatája és az Ő hatalma erejében. So I've heard, you know, and I've heard in Hungary, a lot of You know, like our governments, a bunch of mafiosos and. Not by your own standard. So can tell them as to the government. Oh, there's no difference. Mafia, government, it's all the same. We can just take our leaders and just throw them under our foot and let them play. Lábbal tapodhatjuk a vezetőinket. Who are you? Ki vagy te? I mean, who died and made you God? Ki halt meg és tett téged Isten? You have no right to. God chose Victor Orban. Is then balanced to the Orban victory. If my Bible is right, must I follow this? But your Bible is wrong. Didn't he? No, no, no. God is doing something in this earth. Isten végez valamit ezen a földön. És hogyha azt mondjuk, hogy ennek a vezetőnek nem kellene ott lennie, vagy annak a vezetőnek. I'm just saying, we need we need to be a little bit more fearful. Egyszerűen csak azt mondom, hogy egy kicsit jobban kellene tartanunk ezt a fejezetet. Isten jelenlététől, jobb Isten jelenlététől jobban kellene tartanunk ezt a fejezetet. Mert Isten emelti föl az egyik embert és beléli a másikat és a király szíve az új kezében van. És ő úgy fordítja a király szívet, hogy ő akarja. Isten valami hatalmas dolgot végez. Sokkal nagyobb, mint a közép-keleti olaj és gáz, földgáz. Itt van az írás előttünk. Itt a Biblia. Telve van proféciával. És elmondja, hogy mi történik. Okay, so then, so anyway, I said that. Praise the Lord. Na jó, ezt is elmondtam, dicsőségesen. 
then there's three examples. We can jump ahead to verse 11. Aztán ez után három példa után itt van a 11. Three mass. Három ember. Three attitudes. Három hozzáállás. Cain. Cainé. Uh, who what, had religious pride and self-righteousness, which always leads to murder. Hatred. Vezet, it's, it's the Pharisees' pride. Ez a that Cain, that Cain hated Abel because Abel gave the right sacrifice. And watch out how you are justified before God. És figyelszetok arra, hogy hogyan igazultok meg Isten 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 csak egy dolgot kíván. Azt mondja, hogy ajánlt föl a bárány. Ajánlt föl a bárány. Ími Isten báránya, aki elveszi a világbűnét. Nincs más áldozat. Nincs más út. Ajánlt föl a bárány. És az embereknek néha nem tetszik ez a válasz. Mert fizetni akarnak. Bűnbánatot tartani, szenvedni a bűneiket. Kárhoztatni akarják magukat. De Isten azt mondja, nem. Ha vétkezni, akkor vald meg a bűneiket, és abban a pillanatban, Megbocsátom a minden hamisságodat, és helyreállítom a tapasztalati kapcsolatodat Istennel. So Cain, Úgyhogy Káin, vagy a Bálám dévejgéseivel. Bálám egy pénzszerető volt. Pénzt akar. Ez egy hozzáállás. Vigyázz! A pénz szeretettel minden gonosznak gyökere. Meg tudod ízlen, when I can get more money. Amikor több pénzt kapok, and how that touches our hearts. Ez hogyan how that érinti meg a szívünket, us. hogyan motivál and minket. We need to recognize that this is the spirit of Balaam. It's an error. It's a turning away. Egy elfordulás, money, a pénz és annak a hatalma felé, és az utolsó Kóri, Kóri, aki felázat és hatalmat akart, Isten népét akarta irányítani, és át akarta venni Mózes helyén. Ez az hatalom utáni vágy, tehát itt van a vallás, greed, power. A, a greed, kapcsiság, köszönöm, és a hatalom. Okay. Én nem ismerem ezt a szót. <laughs> <laughs> Elolvashatjátok a többi verset is, de szeretném leugrani a 19. vers, vagy 18. vers. Ez a következtetés, és ez viszont a következő részt. How that they told you there should be mockers in the last time, and should walk after their own ungodly lusts. Mert azt mondták néktek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az ő istentelen kívánságai szerint járnak. A tested nem gonosz. A kívánságai és a benned lévő régi bűnös természet, ez a kapcsolódás, a kívánságom azt mondja nekem, hogy szükségem van, és a bűnös természetem azt mondja, én megszerzem, amire szükséged van. Én megelégítem a szükségedet. És aztán az összes bűn, amit látunk, ennek a kettőnek a házasságából születik. A kívánság, nem És hogyha utána járok a kívánságoknak, azért, hogy betöltsem azt, amikor az Úr azt mondja, jöjjetek hozzám, az Úr az egy pásztorom, nem szűkölködöm. Az Úr kárkodik bennünk. És a kívánságunkra a válasz az az, hogy Isten majd gondoskodik. Az Úr az én pásztorom. 
nem arra fogom használni az energiáimat, hogy a saját vallásos, pénzügyi, vagy hatalom utáni vágyaimat, vagy biztonság utáni vágyaimat elégítsen meg, vagy bármely másak. Aztán a 19. vers. Ezek azok, akik külön szakadtak, vagy elválasztják magukat. Érzékiek, kikben nincsen szent lélek. Na most a 20. vers áll az Úrnak, ti pedig szeretteim. Nagyon jó, hogy megint hozzátok szólhatok. Ti pedig szeretteim. A szeretett embereknek ez a csodálatos csoportja, akiket Krisztus megváltott. Nem a saját cselekedeteinken keresztül. Nem a saját érdemeink miatt. Hanem az ő kegyelméből. De ti, szeretteim, épülni a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. Oké, négy igen, We are building up ourselves on the faith. This is not like a. This is not like a positive thinking thing. Like Tom the Thomas the Train. I know I can. I know I can. It's not a positive thinking. It's thinking based on the Word of God. Az Isten igére, az Isten beszédére It's knowing our faith. Az, hogy ismerjük a hitünket. And then putting our faith on our faith. És aztán a hitünket, a hitünkre helyezzük. We build a house, the word és egy házat építünk. Building Ez a szó. Up means you build a house. Ez, hogy épüljetek fel, ez olyan, mint amikor házat építesz. We are building ourselves. Felépítjük magunkat. And we are building each other. És felépítjük egymást. On the faith. A hit alapján, on no other basis. Más alap, When we speak to each other, amikor egymáshoz beszélünk, it is this gospel that is going through our hearts. I believe in that song. Ez az evangélium árad a szívünkben. Ez a dal, amit énekelünk, hogy én hiszek That's benne. That's what we're thinking. Ezen gondolkodunk. When we talk to ourselves. Amikor önmagunkhoz beszélni. És a következő dolog, ami azt mondta, hogy imádkozván Szent Szellem által ezek jelenlegi cselekvő igény. Mi tesszük ezeket? Én építem fel magam a hiten azokkal a dolgokkal, amelyeket Isten adott nekünk, a szívünknek, a lelkünknek, az érzelmeinknek. És imádkozunk a Szent Szellem által. Ez az, ahogy felépítjük magunkat. Óvatosaknak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik a fejben. Mert az ima azt jelenti, hogy Istenhez beszélek. De tudjátok, mi történik. Elszigetelődünk Istenhez. És önmagunkhoz beszélünk. Önmagunkról és Istenről. És rendszerünk leromboljuk magunkat. What is God doing against me? Why is this happening? What did I do wrong? Miért történik ez velem? Mit csináltam rosszul? Am I really saved? Tényleg meg vagyok bárhova? Well, that's a good healthy question. Okay, ez egy egészséges kérdés. But I hope you don't have to think long to find out the answer. Remélem, hogy nem kell sokáig gondolkodnod, hogy rátalálj a választ. You just say, yes, I am. Azt mondod, igen, meg vagyok. Because I put my faith in Christ. Hiszen a hitemet Krisztusba helyeztem. I, I Hiszek benne. No Nincs más alibi. Nincs más válaszom. Az ellenem szóló kárhoztatás vádaskodásra. Olcsónak hangzik. Hogy védkezhetünk. És használjuk Jézus nevét. Well, what other do you De mi más opciónk lenne? We don't have Nincs más opciónk. 
If he didn't take our sins away, hogyha nem ő vette el a bűneinket, then we're still in them. Akkor mi még mindig a bűneinkben vagyunk. And where's our salvation? És akkor hol van az üdvesség? So it sounds cheap, but it's Úgyhogy not. Úgyhogy olcsónak tűnik, de nem az. It's easy for us. Könnyű nekünk. If we just read the scripture, hogyha az írást olvassuk, pray in the Holy Spirit. Imádkozunk a Szent Szellem által. That dialogue. Ez a beszélgetés. Dialogue, ez az építő beszélgetés. And we don't accept anything else. És nem fogadunk el semmi más. It's más. our right. It's our privilege. Ez a mi jogunk, it's ez a kívánságunk, az örömünk. No matter how much trouble I'm in. Függetlenül attól, hogy mennyi baj van vagyok. I've been in a lot of trouble in my life. És én is elég sok baj van vagyok az életemben. Megnézhetnek a YouTube csatornámat. I was just in a lot of trouble just last weekend. Múlt hétvégén is nagyon sok bajba kerültem. Mentem lefelé egy lejtő. Off-piste thing, you know? Egy járatlan úti lejtő. And I, I fell and crashed into the rocks. És leestem és belezúgtam egy sziklába. And I was all twisted up and trying. Teljesen ki voltam csavarodva és megpróbáltam. I had which leg is which. I was all twisted up. hogy melyik lába melyik. Thinking I'm going to fall, I'm just going to crash to my death or something, you know. But then there was that sweet prayer. You know. You know. That sweet prayer. That draga ima. Lord. Into your hands I commend my spirit. I feel like Queen Esther. I feel like Queen Esther. If I perish, I perish. If I perish, I perish. Here I am. 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 Verse 21, keeping yourself, the next verse. 21. verse, tartsátok meg magatokat. Istenek szeretetében. That's, you do it. Ti teszitek. I mean, what more can God do? Isten mi többet tehetne még? I sent my son, I put all your sins on him. Az összes bűnötöket rávetettem, meghalt a bűnötöket, felszámadta valánul, megyei helyeken ül. Through faith you receive this. Salvation as a gift. I set you in heavenly places. I can't keep you in my love. 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 I can't keep you in my Benneteket abban a megtapasztalásban, hogy szeretve érezzétek magatokat, ez a ti felelősségetek. Ez egy auriszt időben van a körökben, ami azt jelenti, hogy hoz döntést, és tedd meg. Emlékszem, amikor a vasfüggöny lehullott. Voltak olyan társadalmak, amikor megnyílt az ajtó, ki rohantak rajta, és szabadok voltak. De mások nem tudták, mi ezt kezdenek a szabadságokkal, és jobban biztonságban érezték magukat, ott, ahol előtte voltak, úgyhogy visszamentek, és bezárták az ajtót, és eldobták a kulcsot. We gotta lock ourselves into love. Be kell zárnunk magunkat a szeretetbe. Lock yourself in. Be kell zárnod magad Isten szeretetébe, hogy a gyerekednek. Get into your room and stay there. Mar, menj a szobádba és maradj ott. You gotta say that to your own soul. Ezt a saját lelkednek is mondom. You get into love and you stay there. Stay there, menj be a szeretetbe és maradj ott. And you don't get out until I say so. És nem egy ki onnan addig amíg azt nem mondom. My dad used to. It's so frustrating. Az apám annyira frusztrált volt. And you say, "Go to your room." Azt mondta, menj a szobádba. And never come out. És soha ne jöjjön ki. Clearly, that's an exaggeration. Ez nyilvánvaló, ez egy túlzás apa. But let's cut a deal. Úgyhogy kössük fel a műzletet, mert ez nem hangzik. But we have, we keep ourselves. De megtartjuk magunkat Isten szeretetében. You know, Paul said, "I have learned." Pál azt mondta, megtanultam, meg vagyok győződve, hogy semmi sem választott el engem az Úr Jézus szerelmi, az Isten szerelmét, amely Jézus Krisztusban van. Ez Isten munkája az életünkben. Ő meggyőz téged. Tarts magad az ő szeretetében. Ez az öröm helye. Ez a békesség helye. Ő megőriz minket. Az ő kezében biztonságban vagyunk. 
do our part. De nekünk is végre kell hagyunk a mi részünket, ez egy aktív cselekvő, felszólító mód igazából. And then finally that we are looking for és végül várjuk a mi Úrunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre. We are future minded people. Mi a jövőre gondolunk. And how, we're, we're in a world today, és olyan világban élünk ma, that is on the edge of complete disaster. Ami teljes katasztrófa szélén tátszol. Human beings az emberi lények have single-handedly önmaguktól destroyed our planet. Tönkretették a bolygót. We are on the edge of disaster. A katasztrófa szélén állunk. With sickness, with earthquakes, with wars, with háborúkkal, with nuclear weapons, atomfegyverekkel, financial catastrophe, pénzügyi katasztrófák, because of lying, cheating, a hazugság, a csalás, and because of the the era of Balaam, és Balaam tévegése miatt. The Lord's coming back. Az Úr jön, visszajön. We're going to get raptured out of here. Elragadtatunk innen. It could happen now. Akár most is megtörténhetne. Or now. Vagy most. I'm being optimistic. Most optimista vagyok. Vagy now. Vagy most. I do like the feeling of this. When gravity grabs you and pulls you down, nekem nagyon tetszik az az érzés, amikor a gravitáció megragad és lehúz. Love that feeling. Tetszik ez az érzés. But I'm going to love it a lot more. De sokkal jobban fog tetszeni az, when I become weightless, amikor súlytalanná válok, I go up, és föl megyek. At the speed of light or greater. A fénysebessége vagy, attól gyorsabban nem tudom. Imagine traveling at the speed of thought. Képzeljétek el, hogyha gondolat sebességével tudunk majd utazni. Because it's not affected by gravity. Hiszen nincs hatása rá a gravitáció. As light is. A fénye viszont hatása rá a gravitáció, úgyhogy ki tudja, hogy milyen gyors lesz, de jön. We're going to do an end times. És lesz majd egy végső időkkel kapcsolatos tanításunk a Szerdei Isten tiszteletben. Bátorítanak mindannyiótokat, hogy legyetek ott. De ez izgalmas. Minél többet olvasol ezzel kapcsolatban, minél inkább tanulmányozol, annál izgalmasabbá válik az, hogy mennyire közel állunk. I'm going to stop my weight loss program. I don't need to worry about it anymore. Most már leállok a fogyókúrámmal, nem kell aggódnom felőle többnél. We're going to be changed in a twinkling of an eye. Hiszen egy szempillantás alatt elváltozunk. Then the last thing is about people. Az utolsó rész pedig, az utolsó néhány vers pedig az emberekről szól. Is about having compassion. Azról, hogy könyörülünk, könyörületesek legyünk azokkal szemben, akik mások. Hogy mi emberközpontú emberek vagyunk, és mások vannak a gondolatainkban. A 23. vers, hogy könyörülünk másokon, Mondjuk, kiragadva őket a tűzből, utána még a ruhát is, amelyet a test beszennyeze. Igen, evangélium prédikátorok vagyunk, igaz, hogy amikor valaki elfogadja Krisztust, hallottam, hogy Gabi Budakeszin volt, és beszélt néhány tizenéves lánya, és mind megtérte. Who would have thought? Ki gondolta volna? She snatched them right out of the fire. Ki rántott őket a tűzből? But we do it with fear. Félelemmel teszünk ezt. We recognize that we are also sinners. Hogy felismerik, hogy mi is bűnösek vagyunk. We don't get too close to sin in order to save people. És nem kerülünk túl közel a bűnhöz azért, hogy megmenthessünk másokat. We have mercy with fear. We're not afraid of God. Különbözőnk embereket félelemben nem Isten fél. We're no longer többé már nem vagyunk a félelem szolgái, hanem Isten gyermekei. De bölcsek vagyunk, és nem kerülünk túl közel. És ezt a hívással fejezünk be, annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, 
és az ő dicsőségeli állíthat fethetetlenségben, nagy örömmel. The only wise God, our Savior. Az egyedül bölcs Istennek, ami bentartóknak dicsőség, nagyság, dominion and power, erő és hatalom, both now and ever, amen. Most és mindörökké, amen. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, we thank you for your word. Uram, hálát adunk neked a te beszédet. We thank you for this spiritual information. Köszönjük ezt a szellemi információt. Thank you for showing us these things. Köszönjük, hogy megmutattad nekünk ezeket a dolgokat. Your salvation. Az üdvesség. Your judgment. Az ítéleted. Angels. Angyalokat. False teachers. Hamis tanítókat. Your care for us. Azt, hogy mennyire Our responsibilities. Hogy mi a Thank you for your love. Köszönjük a szeretetet. Thank you for the faith. Köszönjük a hitet. That we can stand on. Amen. Megállható. That's sure. Amen. Bizonyos. And thank you, Lord, for the hearts Uram, that we have. A saját to care for people. Másokkal, unsaved people. Even those nasty people. Még azokkal a nagyon nagyon csúnya emberekkel is. That we can have compassion on Hogy them. Rajta, that are different than us. Azokban, akik mások, mi vagyunk. Bless us as we go. Kérünk, hogy add meg minket, into this world. Ebben, ebben világban, May we be children of light. Mi a világosság gyermekei, with love in our hearts. Szeretettel a szívünkben. In our eyes. Szemünkben. In our hands. Kezünkben. And in our feet. Család. Thank you for bringing us together. If you're here and you've never accepted Christ, this is the moment. Just the moment. Then you put your faith in Him. That you say yes. Yes, I'm a sinner. But I'm receiving your forgiveness. I believe in Jesus. That He came. Hogy ő eljött, died on a cross for me, megvalt, értem a keresztet, and rose again. És feltámad. I want to be saved today. Üdvözölni akarok ma. If you've said that prayer in your heart, hogyha elmondtad ezt az imát a szívedben, if you've put your faith in Christ today, hogyha a hitet Krisztusba vetetted a mai napon, closed, akkor még csukva vannak a szemeid, kérlek emelt fel a kezed, I'd like to know you got saved today. If you've never done it before, ha még soha nem, Lord, thank you so much for this day. For your plan. And our place in it. In Jesus' name we pray. Amen.